దేవుని సందేశం విందాం ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చిన వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించాలి దేవుని ఎలా ఆరాధించాలి హౌ వి షుడ్ వర్షిప్ గాడ్ దీనికి జవాబులు పరిశుద్ధ గ్రంథములు మీరు చూస్తారు వంద కీర్తన సాంగ్స్ హండ్రెడ్ చూసినప్పుడు మనం ఎలా ఆరాధించాలి అని చాలా మటుకు స్పష్టంగా అక్కడే వివరింపబడేది సాంగ్స్ హండ్రెడ్ హౌ వి షుడ్ వర్షిప్ గాడ్ సమస్త దేశములారా యహోవాకు ఉత్సాహద్వాని చేయుడు సంతోషంతో యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహగానము చేయించు ఆయన సన్నిధికి రండి యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి ఆయనే మనలు పుట్టించిన మనం ఆయన వారం మనం ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణంలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్తుతించుడి ఆయన నామమును ఘనపరచుడి యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఆయన సత్యము తరతరములుండును అంటే ఉత్సాహంతో సంతోషంతో మరి ఆ మనము కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లిస్తూ దేవుని సన్నిధికి రావాలి దేవుని ఘనపరచాలి దేవుని అలాగూ ఆరాధించాలి అనే వాక్యంలో చాలా భాగాల్లో మనం చూస్తాం ఎందుకంటే స్థుతి ఘనత మహిమలు దేవునికి ఆరోపించాలి దేవుడు మనల్ని ఆయనను స్థుతించడానికి ఆయనను మహింపరచడానికే సృజించినాడని ఏషియా నలభై మూడు ఏడవ వచ్చినా నా మహిమ నిమిత్తం సృజింపబడిన మీరు అందుకే దేవుని మహిమను ఎప్పుడు కూడా మనం దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించొద్దు కోడిపోతాం కాబట్టి ఎప్పుడు దేవుని మహింపరిచే బిడ్డలుగా మనము ఉండాలి చూడండి మనము సజీవు లెక్కలో ఉన్నాం కదా దేవుడు మనల్ని మరణం నుండి విడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన స్థుతించాలి ఎలాగో స్థుతించాలి అది ఈరోజు మనం ధ్యానించబోతున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది మరణమైతే నువ్వు స్థుతించలేవు కీర్తనలు ఆరు ఐదు మరణమైన వారికి నిన్ను గురిచిన జ్ఞాపకం లేదు పాతాళంలో ఎవరు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుదురు పాతాళంలో దేవునికి స్థుతి లేదు అందుకే సజీవంగా ఈ భూమి మీద ఉన్నావంటే నువ్వు స్థుతించబద్రవని అర్థం ఆయన స్థుతింప యోగ్యుడు ఆరాధనకు పాత్రుడు కాబట్టి ఎల్ల వేళల ప్రభువును స్థుతించాలి సజీవులమైన మనం ఏం చేయాలి దేవుని ఆరాధించ బద్దులమై ఉన్నాం మరణం తప్పించిన ప్రభు అయిన యహోవా వశమై ఉన్నది మరణమైతే మనం దేవుని స్థుతించలేము మరణమైపోతే మనం దేవుని ఆరాధించలేము మరణమైతే ప్రభు వల్లలో పాల్గొందలేము కాబట్టి నీ గొంతులో ఊపిరి ఉన్నప్పుడే ఆ దేవదేవుని స్థుతించాలి ఆరాధించాలి మనస్ఫూర్తిగా స్థుతించాలి హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించాలి సగటు మనసుతో ఏ పని చేయొద్దని ఎప్పుడు మా సంఘంలో నేను చెప్తాను పూర్ణ హృదయంతో చేయాలి అప్పుడే నీకు ఫలం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు చేసి చేసినట్టు పాడి పాడనట్టు ఉండి ఉండనట్టు ఉంటే దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది అని గమనించిన అన్నమాట దేవుని సేవ చేసిన సంపూర్ణ హృదయంతో చేయాలి ఆరాధిస్తే సంపూర్ణ హృదయంతో చేయాలి వాక్యం వింటే సంపూర్ణ హృదయంతో వినాలి దైవ కార్యాలు చేస్తే సంపూర్ణ హృదయంతో చేయాలి ఆరాధించడం పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధించాలి ఎందుకంటే పది ఆజ్ఞల్లో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ దేవుడైన యహోవాను పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించాలి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ బలంతో పూర్ణ శక్తితో నీవు దేవుని ఆరాధించాలి ప్రేమించాలని వాక్యంలో ఉంది ఏషియా ముప్పై ఎనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చదువుతున్నాను పాతాళమున నీకు స్థుతులు కలగదు మృతి నీకు కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లించదు సమాజంలోనికి దిగువారు నీ సత్యమును ఆశ్రయించరు సజీవులు సజీవులే కదా నిన్ను స్థుతించదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై నిన్ను స్థుతించున్నాను వచ్చే వారం వరకు మనం ఉంటామో తెలియదు కానీ ఈరోజు మనం బ్రతికున్నాం మనం స్థుతించబద్దులం ఈరోజు మనం సజీవుల లెక్కలో ఉన్నాం పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించాలి ఆరాధించాలి వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ దట్ ఇక అంతకంటే మించింది లేదు ఆరాధనలోనే అన్ని కార్యాలు జరుగుతుంది ఆరాధనలో నువ్వు దేవుని పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధించి నువ్వు కట్టు తెగిపోతుంది నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు రోగం పోతుంది నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు చీకటి శక్తులు అన్నీ బంధింపబడుతుంది నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు నీ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి డాక్టర్లు కూడా నయం చేయని రోగం వెళ్ళిపోతుంది అందుకే నువ్వు ఆరాధించాలి ఇది నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవాలని మరి దేవుని వాక్యం లోతుల్లోకి వెళ్ళి వాక్యాన్ని మీకు అందిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రతిరోజు నీవు ప్రభువును ఆరాధించారు కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోవాలంట సాంగ్స్ టూ ట్వెల్వ్ కీర్తనలు రెండు పన్నెండు కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనడి ఆయన కోపం త్వరగా రౌలుకొనని కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనడి లేని ఎడల ఆయన కోపించను అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించేదరు ఆయనను ఆశ్రయించి వారందరూ ధన్యుడు దేవుని కోపము చల్లారాలంటే ఆరాధించాలి 
అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఆరాధించాలి ఆయన ప్రాణం పెట్టినాడు కదా ఆయన మన కొరకు సిలువలో బలి అయినాడు కదా లేకుంటే నువ్వు పాపిగా ఉండి చచ్చేది పాపం నుండి విడిపించిన విడిపించినాడు మరణం నుండి విడిపించినాడు నిత్య జీవం అనుగ్రహిస్తున్నాడు తన ఉనికిని శక్తిని నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు నీకు సమస్తం ఆయన ద్వారా కలిగింది ఆయన ద్వారా తప్ప మరి ఏది కూడా నీకు కలగలేదు నీకు కలిగింది ఏదో అన్ని ప్రభు ద్వారా కలిగింది అందుకే నువ్వు ఆయనను ఆరాధించాలి కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోవాలి ఏసు ప్రభుని ముద్దాడాలంట ఆరాధించాలంట లేకుంటే ఆయన కోపం వస్తుందట కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొని ఆ లేని ఎడల ఆయన కోపించును ఆయన ఉగ్రత మనం బలి భరించగలుగుతామా మొన్న ఒక మరి ఒక యవనస్తురాలు మాట్లాడుతుంటే విన్నాను మన ఫేషియల్ మజిల్స్ అంతా మంచిగా టైట్గా ఇంటాక్ట్గా ఉండాలంటే మీదికి చూసి యేసు ప్రభుని ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకోవాలండి ఆమె యేసు ప్రభు అనలేదు కానీ ఈ మజిల్స్ అన్నీ మంచిగా టోన్ కావాలంటే మీదికి ఆకాశంతో చూసి ఇట్లా ముద్దు పెట్టినట్టు ఒక పదిసార్లు చేయాలంటే అప్పుడు నేను నర్వ్స్ మజిల్స్ అన్నీ చాలా టోన్ అప్ అవుతుందంటే అప్పుడు నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చింది ఈ వాక్యం అవును పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంటేనే నేను నమ్ముతాను కదా అవును కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోవాలను బా ఇంత గొప్పది తండ్రి కురు కుడి పార్శ మందుండి మన కొరకు అహోరాత్రులు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఆత్మరూపిగా మన మధ్యలో సర్వవ్యాప్తిగా ఉన్నాను తండ్రి కుడి పార్శ మందుండి ఆయన అహోరాత్రులు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆయన ముద్దు పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక పదిసార్లు ప్రతిరోజు ముద్దు పెట్టుకుంటే నీ ముఖమంతా ఆయనను ప్రేమించు వారు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉంటారని ద మోర్ యూ లవ్ గాడ్ ద మోర్ బ్యూటిఫుల్ యూ బికమ్ ద మోర్ టోనింగ్ అప్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి మనం ప్రేమించడం ఇంకా సరిపోలేదనమాట ఇంకా ఇంకా ప్రేమించాలి ఇంకా ఇంకా ఆరాధించాలి ఇంకా ఇంకా ఆయనను స్థుతించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అయితే మనల్ని సజీవు లెక్కలో ఉంచినాడు అని మనం ఆరాధించాలి యాభై కీర్తనలో ఒక మంచి మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పద్నాలుగో వర్షంలో దేవునికి స్థుతి యాగము చేయము మహోన్నతకు నేను ఈ మొక్కుబడులు చెల్లించు అవును నువ్వు ఏదైనా శ్రమకాలంలో మొక్కుకుంటావు కదా నేను దేవునికి అది ఇస్తా ఇది ఇస్తా అని మాట తప్పొద్దు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని స్వభావం దేవుడు ఎప్పుడు మాట తప్పడు కాబట్టి ఒకవేళ నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ప్రభు కొరకు అది చేస్తానంటే అది తిరిగి నీకు పరిశుద్ధాత్మను గుర్తు చేస్తాడు నువ్వు ఏంటి మాట తప్పినావా వెంటనే సరి చేసుకొని ఆ మాట నెరవేర్చాలి దేవునికి స్థుతి యాగం చేయము మహోన్నతునికి నీ మృక్కుబడులు చెల్లించుము ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుము నేను నిన్ను విడిపించేదను నీవు నన్ను మహిమపరిచేదవు చూడండి ఇది క్రైస్తవులకు ఉన్న టెలిఫోన్ నంబర్ అంటారు ఫైవ్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఎందుకంటే స్థుత్యాగం చెల్లించాలి మహోన్నతని మొరకుబాళ్ళు చెల్లించిన తర్వాత నువ్వు ఆపత్కాలంలో మొర పెడితే దేవుడు వెంటనే నీ మొరను ఆలకించి నేను విడిపిస్తాడు ఇబ్బందుల నుండి ఇక్కట్ల నుండి రోగాల నుండి అప్పుడు నువ్వు దేవుని మహిమపరుస్తావు హాలెలుయ కీర్తన యాభై ఇరవై మూడులో ఒక మాట స్థుత్యాగం అర్పించి వాడు నన్ను మహిమపరుచుతున్నాడు నేను వానికి దేవుని రక్షణ కనపరచినట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపరచుకొనేను దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి స్థుత్యాగం చేసేవాడు దేవుని మహిమపరుస్తున్నాడు దేవుడు వానికి తన రక్షణను కనపరచినట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపాటు చేసుకుంటున్నాడు చాలామంది ఆదివారాన్ని ఎలక్షన్ చేస్తారు దట్ ఈస్ అ లాడ్స్ డే నా తండ్రి గారు ఎప్పుడనేది ఇది దేవుని దినం ఆదివారం వేరే పనిపాట్లు వేరే ఫంక్షన్లు పార్టీలు లేక నవ్వులాట లేక సినిమాలు లేక టీవీల ముందు కూర్చోవడానికి కాదు ఆదివారం ఆదివారం దేవుని దినం పవిత్రంగా ఆచరిస్తే చాలా ఉన్నతమైన స్థలానికి నువ్వు దీవింపబడతావని ఎప్పుడు మా కుటుంబంలో హెచ్చరించేది అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా ఉందండి మీరు చూడండి యా ఏషియా యాభై ఎనిమిదిలో ఆ వాగ్దానం ఉంది ఆదివారము లేక దేవుని దినము ఆ మరి ఆరాధనా దినాన్ని నువ్వు పవిత్రంగా ఆచరించినప్పుడు దేశం యొక్క ఉన్నతమైన స్థలముల్లో నిన్ను ఎక్కిస్తాడండి ఏషియా యాభై ఎనిమిది పదమూడవ వచ్చినంలో ఈ వాగ్దానం ఉంది ఐషియా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ నా విశ్రాంతి దినమున వ్యాపారము చేయకుండా నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీవు ఊరకుండి నీడల విశ్రాంతి దినము మనోహరమైనదని యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని ఘనమైనదని అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించిన ఎడల నీకు ఇష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయకయు లోక వార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండిన ఎడల నీవు యహోవాయం దానందించదవు దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నిన్ను ఎక్కించేదాను నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యమును నీ అనుభవంలో ఉంచేదాను నీ హోమా సెలవిచ్చిన వాక్కు ఇదే దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఇది దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఒక మనవి చేస్తున్నాను శనివారం నుండి మీరు సిద్ధపడాలి ఆదివారం పవిత్రంగా ఆచరించాలండి నేను ఒకసారి చెప్పినాను కదా 
మా కుటుంబంలో అలాగే ఉండేది మా తండ్రి తల్లి శనివారం నుండి వారు సిద్ధపడేది ఆదివారం ఇంత పవిత్రంగా ఆచరించేది మాకేమి వ్యర్థమైనవి ఏమి కూడా మాకు నేర్పించలేదు ఈ దినాల్లో తల్లిదండ్రులకు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు వాళ్ళకి ఈ వాక్యం ఈ వాగ్దానం అంతా ఇవన్నీ నెరవేరుతుంది దేవుని మాటలు పుట్టము వేయబడింది అక్షరాలను నెరవేరుతుందని చెప్పిన వారు పెడ చెవి పెడుతున్నారు వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అంటారు కదా దేవుడు దీవెనలు పళ్ళెంలో తెచ్చినా వారు తన్ని తన్ని వేస్తున్నారు ఇవన్నీ వాక్యాలు ఇవన్నీ పవిత్రమైన దేవుని మాటలు చూడండి నూట నలభై ఏడు నుండి చూసినప్పుడు ఏ హోవాను స్థుతించుడి నూట నలభై ఎనిమిది మొదటి వరుస ఎహోవాను స్థుతించుడి నూట నలభై తొమ్మిది మొదటి వరుస ఎహోవాను స్థుతించి నూట యాభై ఎహోవాను స్థుతించుడి ప్రతి వరుసలో స్థుతించుడి 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 నూట యాభై కీర్తనలు మనం చూస్తున్నాం నూట నలభై ఆరులో కూడా ఎహోవాను స్థుతించుడి ఎందుకు స్థుతించాలి అనే కార్యం నూట నలభై ఆరు చూస్తే ఇంకా మీకు అర్థమవుతుంది ప్రాణంతో అంటున్న నా ప్రాణమాను ఎహోవాను స్థుతించు నా జీవిత కాలం అంతయు నేను ఎహోవాను స్థుతించేదను నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు నా దేవుని కీర్తించేది నూట నలభై ఆరు రాజుల చేతనైనా నరుల చేతనైన రక్షణ కలగదు దేవుని స్థుతించాలి దేవునే నమ్ముకోవాలి వారిని నమ్ముకున్న కొడి వారి ప్రాణం వెడలిపోను వారు మంటి పాలవుదురు వారి సంకల్పములు నాడే నశించును ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకున్నో వాడు ధన్యుడు ఇంకా క్రింది కార్యాలు చూస్తే ఏమేమి చేయగలడు ఎందుకు మనం స్థుతించాలో కారణాలు ఉన్నాయి నూట యాభై కీర్తన మరి ఆఖరి వచనంలో సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించాలి అంటే జీవమున్న ప్రతిది కూడా దేవుని స్థుతించాలండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైఫ్ యూ గ్లోరిఫై గాడ్ ఎందుకంటే ఆ జీవం ఆ ఊపిరి దేవుడే నీకు ఇచ్చినాడు నీకు డబ్బు ఉంది లేక బంగారం ఉంది లేక ఆస్తిపాస్తులు ఉంది కొన్ని వందల ఎకరాల భూమి ఉందంటే ఏం ప్రయోజనం నీ ఊపిరి వెళ్ళిపోతే అది ఎవరు ఫాలో అవుతుంది అందుకే నీ జీవం ఉన్నప్పుడు ఊపిరి ఉన్నప్పుడే నీవు చేతులెత్తి దేవుని స్థుతించాలి హాలెలోయ నోరెత్తి స్వరమెత్తి దేవుని ఆరాధించాలి యహోవాను స్థుతించుడి సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించుడి ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఎలాగు స్థుతించాలి దేవుని ఎలాగు ఆరాధించాలంటే మొదటిది మనము చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధించాలి చేతులెత్తి ఆరాధించాలి అవును కుటుంబంగా మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధించండి ఒక వైద్యుడు ఇలాగంటున్నాడు చేతులెత్తడం ద్వారా నీ గుండె లంగ్స్ ఈ స్పెయిన్ ఈ లివర్ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద చెస్ట్ అవన్నిటికీ చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది అంట చేతులెత్తి దేవానికి వందనాలు ప్రభువానికి స్తోత్రం అన్నప్పుడు అది ఒక బాడీలీ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అప్పుడు ఇదంతా అలకాయ అయిపోతుందని ఒక వైద్యుడు అంటున్నాడు ఒక ఫిజికల్ ట్రైనర్ అనడం కూడా నేను విన్నాను యూ హ్యావ్ టు కీప్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అయితే నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకంకి వచ్చింది నూట నలభై ఒకటో కీర్తన ఆ రెండవ వర్షంలో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఈ మాట ఎహోవా నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను నా యొద్దకు త్వరపడి రమ్ము నేను మొరపెట్టగా నా మాటకు చెవియొగ్గుము నా ప్రార్థన ధూపము వలెను నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యం వలెను నీ దృష్టికి అంగీకారము లగును కాక నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిలో ధూపంగా రావాలి నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యంలాగా ఉండాలి వాక్యంలో ఉన్నది పురుషుల కొరకు ఒక హెచ్చరిక ఉందిపోవారు సంక్షేములు మాని పవిత్ర హృదయంతో పవిత్రమైన చేతులు ఆయన తట్టెత్తాలి వారి కుటుంబాల కొరకు అని వారి పౌలు భక్తుడు సెలవిస్తున్నాడు కనుక ఆ పరిశుద్ధమైన హస్తాలు ఆకాశం తట్టెత్తి ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్థుతించాలి మనము నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం పది నుండి పన్నెండు వచ్చినాలు ఎక్సడ సెవెంటీన్ చాప్టర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మనం చూసినప్పుడు మోసే చేతులు ఎత్తి తినపడు అమాలీకులు ఓడిపోతున్నారు చేతులు దించినప్పుడు శత్రులైన అమాలీకులు వారు విజయం పొందుతున్నారు అందుకే హూరు అహరోన్లు ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు మోసే చేతులు ఎత్తి పట్టి నిలిపినారంట ఎందుకంటే విజయం కావాలని మన జీవితాల్లో విజయం కావాలంటే కూడా మనం చేతులే ఎత్తి దేవుని స్థుతించాలి ఆరాధించాలి చాలా విషయాల్లో బాధపడుతున్నావు ప్రాణ భయం ఉన్నది కుటుంబం ఇలాగని భయపడుతున్నావు పిల్లల గురించి భయపడుతున్నావు నీ ఆరోగ్య విషయం భయపడుతున్నావు అప్పుల విషయం బెంగ ఇవన్నీ పోతుందండి దేవుని సేవకురాలు చెప్పిన మాట వినండి మీ గదిలోకి వెళ్ళండి మీరు మోకరించి దేవుని సైజులో రెండు చేతులు ఎత్తి నువ్వు మొరపెట్టు ప్రార్థన చేయి స్థుతించు స్థుతించు స్థుతి ఆగమర్పించు వాడు 
తనకు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు దేవుని రక్షణ కలుగు నాటి ఇంతకుముందు మనం చదివినాం కదా యాభై ఒక కీర్తన ఇరవై మూడో వచ్చినాం కివ్ ప్రైజెస్ అండ్ టు గాడ్ అలాగే చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధించగలుగుతాం ఎలాగ ఆరాధించాలి దేవుని అంటే మొదటిది నేను చెప్పి చేతులెత్తి ఆరాధించు రెండవది చూసినప్పుడు పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించు నేను నా సేవా పరిచయంలో ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్తాను చాలా బంధకాలు వస్తారు మనుషులు నా దగ్గర ప్రార్థన నేను వాళ్ళకి ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను ఒక ఏడు పాటలు పాడు నీ గదిలోకి వెళ్ళి లేక నీ కుటుంబంతో కలిసి కుటుంబం అనుకలు ఇచ్చకుంటే ఒంటరిగా పాడు ఏం కాదు ఒక్కడు దేవునితో ఉంటే వాడు వెయ్యి మంది కంటే ఎక్కువ జనం అయిపోతాడు అని వాక్యంలో ఉంది వన్ విత్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మెజారిటీ కనుక వారిలో ఒంటరి అయిన వాడిని దేవుడు పది వందలుగా మార్చేస్తాడు ఎన్నిక లేని వాడిని బలమైన జనంగా చేస్తానని ఏషియా అరవై చివరి భాగంలో మీరు చూస్తారు ఒంటరి దాన్ని నాకు ఎవ్వరు లేరు నేనేం చేయాలి ఎలాగ ఆరాధించాలి నాకు తోడు లేరు తోడు నీడు ఆయన ఉన్నాక ఇంకెవరు కావాలి ఒంటరిగా ఆయన దేవుని స్థుతించు ఆరాధించు నేను పెక్కు మంది అగునట్లు ఆశీర్వదిస్తాడు అబ్రహాము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు పిలుచుకొని పెక్కు మంది అగునట్లు దీవించేసినాడట దేవుని స్తోత్రం నేను కూడా సేవలో ఒంటరిగా వచ్చినాను ఇప్పుడు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన జనాన్ని లెక్క వేయడానికి కూడా నా వల్ల కాదు వాక్యం ద్వారా ఎంతమంది ప్రభావితులు అవుతున్నారో నాకు లెక్క తెలియదు లెక్క నుంచి దేవుడు తన దాసురాలి పరిచయం ద్వారా కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ఆశీర్వదింపబడినారు కాబట్టి దేవుని మాటలన్నీ కూడా నమ్మదగినవి నీవు పాడాలి ప్రార్థనలో పాడాలి ఆరాధించాలి అందుకే నీ ఉత్సాహగానంతో ఆయన సన్నిధికి పాటలు పాడుతూ రావాలని కీర్తన వంద రెండో వచనంలో మనం చూసినాం పాటలు చాలా అవసరం నలభై ఓ కీర్తనలో మీరు చూస్తారు యహోవా కొరకు నేను సహనంతో కనిపెట్టుకుంటే ఆయన నాకు చెవి యొక్క నా మొర్ర ఆలకించిన నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తాను నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరిచాను తనకు స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచాను అనేకులు దాన్ని చూచి భయభక్తులు కలిగి యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇచ్చేదారు చూడండి ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిన రక్షణ కార్యము కంటే గొప్ప కార్యం మరొకటి లేదు క్యాన్సర్ బాగైందంటే గొప్ప కార్యమే కానీ అంతకంటే గొప్ప కార్యం నీ పాపము నుండి విడిపింపబడి రక్షణ గైకొన్నావు అంటే అది గొప్ప అద్భుతం ఎందుకంటే దాని మరణమే లేదు కదా క్యాన్సర్ బాగైతే మళ్ళా నువ్వు మరణిస్తావేమో కానీ ఆత్మ మరణము లేక నిత్య జీవానికి వెళ్ళిపోవాలంటే మరి రక్షణ కార్యం నీ కుటుంబంలో జరగాలి కదా నీలో జరగాలి అందుకే అంటున్నాడు నన్ను నాశనకరమైన గుంట నుండి విడిపించినాడు జిగటగల దొంగ ఊబి నుండి ఆయన నన్ను విడిపించినాడు కాబట్టి ఆయన నన్ను పైకెత్తినాడు నా పాదములు బండ మీద నిలిపినాడు రక్షణ గీతాన్ని నా నోటని ఇచ్చినాడు ఆయన స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతాన్ని నేను పాడతాను పాడి దేవుని స్తుతించాలి చేతులెత్తి దేవుని మహిపరచాలి మరి నీ జీవ మూడో చూసినప్పుడు జీవ ఫలాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలండి ఇది హెబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము పదిహేనో వర్షంలో ది నోటి ఫలం ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ లిప్స్ అనే వాక్యంలో చూస్తున్నాము నోటి ఫలము చేత దేవుని ఆరాధించాలి హెబ్రి పదమూడు పదిహేను కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనం దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్థుతి యాగము చేయదము అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనొచ్చు జిహ్వ ఫలము అర్పించేదాము జిహ్వ ఫలము అంటే ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ లిప్స్ నీవు మాటల చేత దేవుని స్థుతించాలి అవును ఆయన తోటి విశ్వాసులు కలిసినప్పుడు నువ్వు ఆయనను గురించి మాట్లాడాలి ఆయనను గురించి సంభాషించాలి ఆయన చేసిన అద్భుతాలను గురించి ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకోవాలంట వ్యర్థమైన మాటలు కాదు వ్యర్థమైన మాటల వలన దారిద్ర్యం వస్తుందని లేమి వస్తుందని వట్టి మాటలు లేమిడికి కారణమని వాక్యంలో ఉంది కానీ తోటి విశ్వాసులు కలిసినప్పుడు ఫోన్లో కానీ ఇలా కలుసుకున్నప్పుడు కూడా దేవుని గురించి సంభాషించాలి అది దేవుని ఘనపరచడం దేవుని ఆరాధించడం నూట ఐదో కీర్తన చూడండి యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములు తెలియజేయుడు ఆయనను గూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చేయుడి ఆశ్చర్య కార్యములు దేవుడు చేస్తే దాని గురించి మాట్లాడాలి అక్కలమ్మలు కలుసుకుంటే ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కాదు ఆ కార్యం ఏంది వారి కొంప ఏంది ఇది అది కాదు వ్యర్థమైన మాటల వల్ల ఇంటికి కీడు వస్తుంది శాపం వస్తుంది అలా చేయకుండా దైవం గూర్చిన మాటలు ఏ వాక్యం ద్వారా నువ్వు ఆదరింపబడినావు ఏ వాక్యం నేను బలపరిచింది ఇలాగూ తోటి విశ్వాసులతో కలిసి మాట్లాడుకోవడం ఎంత గొప్పది దేవుని మహిపరుస్తున్నావు అందుకే జీవఫలం 
ఆయన నీ జీవ ఫలాన్ని కోరుతున్నాడు నోటి ద్వారా దేవుని మాటలు పలకాలి అందుకే దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్న ఆ నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నీకు అంగీకారముగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయితే నీవు ఆయన నామాన్ని ప్రజలలో ప్రచురము చేయాలని వాక్యం సాక్ష్యం చెప్పి దేవుని మయపరచాలి అది ఒక ఆరాధన వెన్ యూ గివ్ టెస్ట్ మనీ కొందరు దేవుని దగ్గర నుండి చాలా మేళ్ళు పొందుకుంటారు సాక్ష్యం చెప్పమంటే నాకు సిగ్గు నాకు భయం నాకు నిలబడడానికి చేత కాదు నాకు నిలబడడం భయం అవుతుంది ఎందుకు భయం దేవుడు మేలు చేస్తే చెప్పడం అంత కష్టతరమా ఎవరైనా మరణిస్తే గుండె కొట్టుకొని ఏడవడానికి సిగ్గుపడవు కదా ఆ మరణం కొట్టి వేసిన దేవుని స్థుతించడానికి ఏం బాధ తొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చిన ఉంది ఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి ప్రజలలో చెప్పాలంట నువ్వు లేచి దేవుడు నాకు మైలు చేసినాడు అది ఆరాధన దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నాలుగో చూసినప్పుడు నాట్యమాడి నువ్వు దేవుని స్థుతించవచ్చు అంట నీ దేవుడు శా శరీరం అమర్చినాడు కదా దావీదు నాట్యమాడి దేవుని స్థుతించినాడు అని సమయలు గ్రంథం రెండో సమయలు ఆరో అధ్యాయంలో మందసము పట్టుకొని వచ్చే వేళలో ఆయన సంతోషం తట్టుకోలేకుండా ఆయన నాట్యమాడి దేవుని స్థుతించినట్టు వాక్యంలో ఉంది అది మీ కాలు చూసి నవ్విందాడు కిటికీ నుండి మీ కాలు తన భార్య చూసి ఎగతాళి చేసిందంటే ఏంటి వీడు పని కత్తలతో కలిసి పని వారితో కలిసి నాట్యం ఆడుతున్నాడు దిగంబరిగా బట్టలు కూడా విప్పేసి ఆడుతున్నాడు ఏంటి అన్నప్పుడు మరి దేవుడు కోపము మీ కాలు మీదకి వచ్చింది ఎవరైనా దేవుని బిడ్డలు ఆరాధిస్తుంటే నవ్వు నవ్వద్దు ఎగతాళి చేయొద్దు దేవుని ఉగ్రత వచ్చేస్తుంది చూడండి మీ కాలు మీద దేవుని ఉగ్రత వచ్చినప్పుడు ఆమె మరణం వరకు పిల్లలు కనలేకపోయిందంట గర్భము మూసేసినాడు దేవుడు రోషం గల దేవుడు కనుక నాట్యమాడి నీవు దేవుని మహిమపరచవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ నూట నలభై తొమ్మిది మూడవ వచనం నాట్యంతో వారు ఆయన నామమును స్థుతించుదురుగాక తంబురుతోను సితారాతోనూ ఆయనను గూర్చి గానము చేయుదురుగాక వాయిద్యములతో దేవుని స్థుతించవచ్చు ఇక్కడ నూట యాభైవ కీర్తంలో మూడవ వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు చదువుతున్నాను ఆయన మహాప్రభావును బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి ఊరధ్వనితో ఆయనను స్థుతించుడి స్వరమండలముతోనూ సితారాతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంబురతోనూ నాట్యముతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంతి వాయిద్యములతోనూ పిల్లల గ్రోవితోనూ ఆయనను స్థుతించుడి మ్రోగు తాళములతో ఆయనను స్థుతించుడి గంభీర ధ్వని గల తాళములతో ఆయనను స్థుతించుడి ఎంత మంచి మాటలు ఇక్కడ రాసింది ఎన్ని విధాలుగా దేవుని స్థుతించినా తక్కువే కదా వాయిద్యాలతో దేవుని స్థుతించాలా దావీదు ఇంపుగా తన సితారాతో వాయిద్యం వాయిస్తూ పాటలు పాడుతూ మరి దేవుని స్థుతించినప్పుడు సౌలులో ఉన్న దురాత్మ వదిలిపోయిందని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది దురాత్మ శక్తులు చీకటి శక్తులు బంధకాలు వదిలిపోవాలంటే దేవుని స్థుతించి ఆరాధించి కానీ ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగజేసే విధంగా మనం ఉండొద్దు పొరుగు వారికి ఇబ్బంది కలిగే రీతిగా గట్టిగా ఆర్భాటంతో చేసినప్పుడు ఈ దినాల్లో మరి చాలా వ్యతిరేకత అనుభవించాల్సి వస్తుంది సమస్తం క్రమంగాను మర్యాదగాను చేయాలని పౌలు తన లేఖనాల్లో అంటున్నాడు కానీ గాడ్ లవ్స్ సచ్ వర్షిప్ మరి ఇంకా చూసినప్పుడు కొందరు కేకలు వేసి కూడా దేవుని స్థుతిస్తారు కేకలు వేసి దేవుని స్థుతిస్తారు గొప్ప శబ్దముతో కుష్టరోగి బాగైనప్పుడు పది మంది కుష్టరోగులను ప్రభు బాగు చేస్తే ఒక్కడు సమరయుడు వాడు తిరిగి వచ్చి ప్రభు పాదాల మీద పడి గొప్ప శబ్దంతో దేవుని స్థుతించినాడంట దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఇలా గొప్ప శబ్దంతో దేవుని స్థుతించాలంటే కూడా ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగజేద్దని మనవి చేస్తున్నాను నీ గుండెలో కేక రావచ్చు కదా అది ఎవరికి వినకూడదు కూడా అంటే తెలివితో జ్ఞానంతో ఉండాలి పాముల వలె వివేకం కలిగి ఉండాలని మరి వాక్యంలో యేసు ప్రభే అంటున్నాడు నీకు అనుకూలత ఉన్నప్పుడు అనువైన చోట గొప్ప శబ్దంతో దేవుని స్థుతిస్తే తప్పేం లేదు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కదా తర్వాత నలభై ఏడో కీర్తన మొదటి రోజు వచ్చి సర్వజనులారా చప్పట్లు కొట్టుడి ఆ జయధ్వనులతో దేవుని గురించి ఆర్భాటం చేయడి యహోవా మహోన్నతుడు భయంకరుడు ఆయన సర్వభూమికి మహారాజై ఉన్నాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాలంట నాకు ఒకసారి ఒక డాక్టర్ ఎదురైనాడు ఆయన మన యూపీఎఫ్ ఆర్ధార్థంలో ఆరాధనకు చూసుకుంటూ వెళ్ళేది మందిరం యొక్క ద్వారం గుండా ఆ బయట రోడ్డు మీద నుండి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు యూపీఎఫ్లో అందరు స్త్రీలు పురుషులు చప్పట్లు కొట్టి ఆరాధించడం చూసి ఒకరోజు ఆయన నన్ను అడిగినాడు మా ఇంటి దగ్గరే ఉండేది ఆ డాక్టర్ అమ్మ ఈ చప్పట్లు కొట్టమని ఎవరు నేర్పించినారు ఇది చప్పట్ల చికిత్స అమ్మ ఇది మేము నేర్చుకు మా వైద్య శాస్త్రంలో ఉంది 
రెండు చేతులు చేతులు తగిలినప్పుడు నరాలు నరాలు కట్టు తగిలినప్పుడు క్రొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది ఆ తలలో ఉన్న టెన్షన్ వెళ్ళిపోతుంది గుండెకు మరి చాలా శక్తినిస్తుంది సర్వ శరీరానికి మంచిదమ్మా ఈ నరాలు నరాలు ఇట్లా చేతులు అరచేతులు తగిలినప్పుడు నేను మాకే శాస్త్రం వైద్యశాస్త్రం మాకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది నలభై ఏడో కీర్తన మొదటి వచ్చిన ఎత్తి చూపెట్టిన సర్వజనులారా మీరు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తోత్రించుడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ నా వాక్య భాగాన్ని సందేశాన్ని ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు మరి ఇస్రాయేలు చేయు స్తోత్రముల మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉంటాడని వాక్యంలో ఉంది హాలెలుయ స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నిన్ను ఏ విధంగా ఆరాధించాలి అని ఒక అంశం మీద ఈరోజు దేవుని వర్తమానాన్ని నీ బిడ్డలకు అందించినాను చాలామంది విశ్వాసులు కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా కలిసి ఈ యొక్క మరి ఆన్లైన్ సందేశాన్ని వింటున్నారు వారందరూ ధన్యులు నిన్ను వెతుకు వారందరూ ధన్యులు వారు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నారు ప్రభు బల్లలో పాలు పొందినారు వారి తల మీద నీ హస్తం ఉంచి వారిని ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలకు క్షేమము దయచేయండి ప్రభు నువ్వు మహోన్నతుడు మహాఘనుడు ప్రభు నిన్ను ఆరాధించ బద్దులమై ఉన్నాము స్థుతి స్తోత్రములు నీకు ఈ ఆరాధన దినం అందిస్తున్నాము ఏ విధంగా ఆరాధించాలని స్పష్టంగా మాకు ఏడు కార్యములు బయలుపరిచినావు ఈ వాక్యాలను స్మరించుకొని మేము ధన్యుల మౌటకు సహాయం దయచేయమని ఈ ఆన్లైన్ కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించమని నీ దాసరాలు బలపరిచి ఇంకా వాడుకోమని వేడుకుంటున్నాను అలాగే ప్రభు సేవలో పాలు పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి అలాగే తండ్రి ముఖ్యంగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా ఆ రోగాన్ని బంధిస్తున్నాం ఏ సునాములో తండ్రి మా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు కాపాడండి ఆ వ్యాధి ఇంకా ఎగబ్రాకకుండా ఏ సునాములో దాన్ని అరికట్టుతున్నాము నాయన అలాగే మా పొరుగు రాష్ట్రాలను మీరు కాపాడండి మా ముఖ్యమంత్రులను అలాగే తండ్రి మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అధికారంలో ఉండేవారు ఈ కరోనా వ్యాధి కొరకు ప్రయ ప్రయాసపడుతున్న డాక్టర్లు నర్సుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను కుటుంబాలను కూడా వదిలిపెట్టి ప్రజా సేవలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి రోగ బారిన పడిన వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేసిన వారిని బాగు చేయమని కోరుతున్నాను తండ్రి నువ్వు ఒక్క మాటతో సర్వ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన దేవుడు ఒక్క మాటతోనే ఈ రోగాన్ని కూడా అంత మొందించమని ఈ కరోనా అనే మాట మా చెవులకు వినబడకుండా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రజల్లో ఉన్న భయం తొలగించి స్థుతిని చెల్లించడానికి సహాయం దయచేయండి స్థుతి చేయడం ఎంత యుక్తమైనది స్థుతి ద్వారానే శరీరానికి కూడా ఆరోగ్యం వస్తుంది రోగ నివారణ రోగ నిరోధక శక్తి కూడా స్థుతించడంలోనూ ఉందని ఆ జ్ఞానం దయచే ప్రభు మమ్మల్ని కాపాడండి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు కాపాడండి ఏ తెగులు నీ గుడారంను సమీపించదన్నో నీ బలమైన హస్తము ఆ వలయంలో నీ బిడ్డలందరినీ కాపాడమని ఏసు పరిశుద్ధ నాములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఏసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ప్రతి ఒక్కరితో సదాకాలం తోడుగా ఉండను గాక ఆమె ఆమె